ഹായ് വെൽക്കം ടു സ്വപ്നാസ് വണ്ടർലാൻഡ് ഒരു വീട് അത് ചെറുതോ വലുതോ എന്തുമായിക്കോട്ടെ അത് സ്വർഗം പോലെ വെക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ആ വീട്ടിൽ സ്വർഗമായി തോന്നണമെങ്കിൽ ആ ഒരു വീട് സ്വർഗമായി വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നുറുങ്ങ് വിദ്യകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു വീട് വലിയ വീടായതുകൊണ്ട് അത് സ്വർഗമാവില്ല പക്ഷേ ഒരു കുഞ്ഞ് വീടാണെങ്കിൽ പോലും അത് നമുക്ക് സ്വർഗമാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വീടിലെ എത്രത്തോളം പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കാരണം നമ്മളാണല്ലോ വീടിൻ്റെ വിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വീട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ പോസിറ്റീവ് എനർജിയോട് കൂടിയിരിക്കാൻ എന്നും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് മാറ്റി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട് സ്വർഗം പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം അതിന് ചില നുറുക്ക് വിദ്യകളുണ്ട് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ നുറുങ്ങ് വിദ്യകൾ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പൂജ റൂമ് നമ്മൾ ഏതാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥലം അത് ഏത് ജാതിയോ മതവും ആയിക്കോട്ടെ ആ ഒരു ഭാഗം നന്നായി വൃത്തി വിളക്കൊക്കെ നമ്മളാകുമ്പോൾ വിളക്കൊക്കെ കഴുകി ആ ഒരു സ്ഥലം ഫസ്റ്റ് നല്ല വൃത്തിയിൽ വെക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വീട് രാവിലെ മുതൽ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എനർജി കിട്ടുള്ളൂ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ നമ്മൾ ബെഡ് റെഡിയാക്കണം എന്നാണ് പറയുക പക്ഷെ നമ്മൾ ലേഡീസിനെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ അത് റെഡിയാക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല കാരണം മക്കൾ വേറെ സമയത്തായിരിക്കും നീക്കുക അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ സ്കൂളിലേക്കുള്ള യാത്രയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ടയേർഡായി നമുക്ക് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ബെഡ് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബെഡ് റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷമായിരിക്കണം ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അത് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും റൂമ് മുതൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോരാം നമ്മൾ എടുത്തുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ച് അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ എടുത്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ബെഡെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ നന്നായി കുടയണം ഡെയിലി ചെയ്യണം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും പില്ലോ കവറും ബെഡ്ഷീറ്റും കഴുകാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കണം എന്നും നമുക്കത് പറ്റിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല പക്ഷെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം എന്ന രീതിയിലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം പിന്നെ ഡെയിലി ബെഡിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ബെഡാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗമൊക്കെ ഡെയിലി തുടച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഡെയിലി ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടു പക്ഷെ നമ്മളത് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം എല്ലാവരും അമ്മമാരാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ഇന്ന് മാറ്റി വെക്കും തോറും ചെറിയ ചെറിയ നമ്മൾ ചെറു ചെറുതായിട്ടുള്ള മാറാല തട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെയിലി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി പക്ഷെ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് മഹാവൃത്തികേടായിട്ടിരിക്കും ബെഡ്റൂമ് നമ്മൾ ബെഡൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ബെഡ്റൂമിൽ ഇതുപോലത്തെ നമുക്ക് തുടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളോ ഷോപ്പീസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നും നമ്മൾ തുടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വലിയ വീടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസം നമുക്ക് പറ്റില്ല എല്ലാ റൂമും പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു റൂമ് നെക്സ്റ്റ് ദിവസം നെക്സ്റ്റ് റൂമ് പിന്നെ ഹാള് അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വീട് എന്നും നല്ല വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടാൻ ഒരു വീടിന് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് വീട് വളരെ കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് സാധനങ്ങളെ കൊണ്ട് മാത്രം നിറയ്ക്കുക ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കുത്തി നിറയ്ക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആൾക്ക് അറിയാം ഇന്നും വീട് വൃത്തിയാക്കിയാലും പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് എന്തായാലും അത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ സാധനങ്ങൾ കിടക്കും പക്ഷേ കുട്ടികളല്ലേ അവർ കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്തോട്ടെ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വീട് വീടായി കിടക്കില്ല പക്ഷേ എന്നും നമ്മൾ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കച്ചറ പോലെ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒതുക്കി കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വയ്ക്കാം പിന്നെ വീടിന് പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് നല്ല കാറ്റും വെളിച്ചും വരണം അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ നമ്മൾ എല്ലാ കേട്ടേൺസ് മൂടി വെക്കുക അതെല്ലാം തുറന്ന് ബാൽക്കണിയൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായി തുറന്നിടുക കൊതുമൊക്കെ വരുന്നത് വൈകുന്നേരം അല്ലേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അടച്ചിടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചം വരുന്നത് തന്നെ നല്ല പോസിറ്റീവ
പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വാഷ് ബേസിനും അത് എല്ലാവരും നമ്മൾ ഓഫീസിലും സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി അതൊന്ന് ആ ഒരു ഭാഗം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം ഒരിക്കലും ഒരു യെല്ലോ കളറിലൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരിക്കില്ല ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ കുറച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടേ വേണ്ടൂ പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്നൊരാളെ വിളിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും പിന്നെ ഡെയിലി നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം കറക്റ്റ് മടക്കി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഒരു ദിവസം അത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇരട്ടി പണിയായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ കിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓരോ മിനിറ്റും നമുക്ക് ചിലവാക്കാനില്ലാത്ത അത്ര ബിസി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ അല്ലേ അതുപോലെ വോൾ ഡ്രോപ്പാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഏറ്റവും വൃത്തികേടായി കിടക്കാറ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വളരെ നീറ്റായിട്ട് ഓരോന്ന് സോക്സ് വെക്കാനും ടവൽ വെക്കാനും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ സാരികളായാലും എല്ലാം കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സൗകര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വോൾ ഡ്രോപ്പ് വൃത്തികേടായിരിക്കില്ല കേട്ടോ അതുപോലെ എന്നും അടിച്ചു വാരി തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ബാത്റൂമ് വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ കഴിവതും ഒരു ബാത്റൂം യൂസ് ചെയ്യാൻ നാട്ടിലാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നടക്കില്ല ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ബാത്റൂം മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ബാത്റൂം മാത്രം എന്നും കഴുകിയാൽ മതി മറ്റേത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത കാരണം കേട് വരില്ല നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം വൃത്തിയാക്കിയാൽ മതിയാവും കേട്ടോ പിന്നെ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫാനുകളൊക്കെ തുടയ്ക്കണം പിന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ആളെ വിളിക്കണം നമുക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് മോ ഉയരത്തിലായ കാരണം ഞാൻ ഈ സ്റ്റൂളും ഇതൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ രംശയുടെ എന്നെ ചീത്ത് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചില ദിവസം പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ഞാൻ കുത്തി പിടിച്ച് കയറിയിട്ട് ചെയ്യും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സംക്രാന്തി പണി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കൊല്ലത്തിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പുറത്തുനിന്ന് ആളെ വിളിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യും പക്ഷെ നമുക്കായിട്ട് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസം അതായത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഹോളാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ റൂം അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല നമുക്ക് സമയമില്ല അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എന്ന രീതിയിൽ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ മാറാല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തട്ടാൻ പറ്റും എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞാൽ റൂം എയർ ഫ്രഷ്നറോ ചന്ദനത്തിരിയോ എന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട് മുഴുവൻ നല്ല മണമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല റോസ് മുല്ല ഇങ്ങനത്തെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആ സ്മെല്ലിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഇതുപോലെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ അവർ വീട്ടിൽ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരാളെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നും വരുന്ന ആളെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വീട് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് നുറുക്ക് വിദ്യകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട് നമുക്ക് സ്വർഗമാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീട് സ്വർഗമാക്കാൻ ഇത് മാത്രം പോരാ വേറെ എന്താ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ വേണം അല്ലേ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ളവർ നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം മാക്സിമം നമുക്ക് നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കാം വീട് നന്ന നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്നും നമ്മൾ എന്താ പറയുക വീട്ടിൽ നമ്മൾ എന്നും ഒരു പോസിറ്റീവ് അന്തരീക്ഷം വരുത്തണം വഴക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബാകുമ്പോൾ എന്തായാലും വഴക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷെ എത്ര വലിയ വഴക്കാണെങ്കിലും അതിനിപ്പോൾ മകളെ ആയിട്ടോ അച്ഛനെ ആയിട്ടോ ഭർത്താവിനായിട്ടോ ആരെയായിട്ടുള്ള വഴക്കാണെങ്കിലും വൈകിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ വഴക്കെല്ലാം തീർത്ത് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും മനസ്സിന് ആ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ നല്ല സമാധാനം തോന്നും നമ്മൾ വഴക്കായി കിടക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വീട്ടിലെ പണിയും പുറത്തത്തെ പണിയും എല്ലാ പണികളും എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറമെ ജോലി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വീട് മൊത്തം ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഭംഗിയിൽ വീടിയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീടിന്റെ വലുപ്പത്തിലല്ല കാര്യം കൊച്ചു വീടാണെങ്കിലും നമ്മളത് വ